ከተና ምክሰስ ሰለስተነ የሰመደሌ ማ በደል በደል ወላ መለሪቦ ዲሸማ ቲግሎን ቲሮላ ነንባው ወጥዱ ክርስቲያና ዳይቲያቱ አክስማስ ወንበረ የሰመደሌ ናሙ ማታ ወላ ኒወለሮ ባይስቴሪ ክርስቶስ ወገ ማጥና ተረጥሪ ከንዲቱ ወጊ ንማያው ማጥና ተረጥሪ ይከተለ ናኒገ ካልተ ሰላ ናሙ ሪቫይቨል ሚቲንግ ኢል ባንዲሩ ባጋ አ ወንዱ ሰብጀክት ናኒ ወንዱ ተቦሊደ አዱ ባራ ቢስታር ባልታ ሰብጀክት አዱ ፕራክቲካል አጊ ናሙ ይዱስክለሊ ናሙ ይነና ማርበክ አጊደ አደና ናሙ ሰሪያ ይትሩኮናከ ማትራ አታ ወደና ፓሊስቲ ካርቱሌ አድሪዳ ናሙ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿವಸ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತವರು ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಬರುವಂತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪ್ರಥಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಖಜಾಂಚಿಯವರು ನೀವು ನಾವು ನನ್ನ ಕರೆದು ನಮ್ಮ ಸಭೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಈ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣುವಂಥ ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ದೇವರು ಆದಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆದಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಗಮನಿಸಿದ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ದಯಮಾಡಿ ಅದರ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನು ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಏನಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆತ್ಮ ಉಂಟು ಹಾಕಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಭೂ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಹೆಸರಿಡುವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದನು ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹೆಸರಿಟ್ಟನೋ ಅದೇ ಹೆಸರಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟನೋ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಕಂಡಿದ್ದೇನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿ ಬೀಳುವಂತ ಸಹಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ದೆನ್ ಅವನಿಗೆ ಅನಸ್ತೀಷ ಕೊಟ್ಟ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಗಾಡ ನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಸ್ತೀಷ ಕೊಟ್ಟ ದೆನ್ ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೊಯ್ದ ಎಲುಬನ್ನು ತೆಗೆದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಏನೇನೋ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ತಂದು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅವ
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆದ್ದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ನಾವು ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟೋರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆರನೇ ದೇಹ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ಬೇಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಟೋರ್ಗೆ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆರನೇ ದೇಹ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನ ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನಸ್ಥಳ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಧರ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ನೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಮೊದಲು ನೀನು ಯೋಗ್ಯನ ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀನು ಯೋಗ್ಯನು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೀವ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಒಂದು ಕೊನೆ ಏನಿದೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ತೇಳು ಓದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನು ತಂದೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ತಂದೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ತಂದೆ ಹಕ್ಕು ಹಕ್ಕುಳ್ಳವನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಮತ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರಿ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ತಂದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಪರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನು ದೇವರು ತಾನೇ ಆತನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಅಧಿಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಬ್ರಾಹಮನಿಗೆ ದೇವರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ತನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದ್ತೀರಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಹುಮಾನ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಾಪ ಇವರು ತಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವಿದೆಯರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 
ಮಾತು ಏನಿದೆ ನ್ಯಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ವಚನವನ್ನು ನ್ಯಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ದುಷ್ಟುವನ ದೀಪವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿ ಹೋಗುವುದು ಅವನ ಜೀವಿತ ಕತ್ತಲು ಜೀವಿತ ಅವನದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾನು ಬಿಡೋದು ಅವನನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿವಸಗಳು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದಿವಸಗಳು ಯಾವುದು ಎರಡು ವಚನ ಅನುಭವಿಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಎರಡು ಪಿಲಿಪಿ ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಶ್ರಮಿಸ್ರಿ ಎರಡು ತಿಮೋತಿ ಮೂರು ಎರಡು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಧೇಯರಾಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಡೇ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾವಲನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಿಮೋತಿಯನಿಗೆ ಕಿಮೋತಿಯನೇ ನೀನು ಇದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೋ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಧೇಯರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ರೋಮಪ್ರದವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ದಿನ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ವಚನ ರೋಮೇಶ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಆಗಮನದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವಿತ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಯೋಸೇಪ ಇವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಿಯನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಇವರ ಜೀವಿತಗಳು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟದೆ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕಾಗದ್ರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಾಗಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇದೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ಧರ್ಮ ಇದು ಮೊದಲೇ ಎರಡನೇದು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹುಕಾಲ ಬದುಕುವಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವಾದಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೊಲೋಶ್ವರ್ಗೆ ಬರದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಇದೆ ಎಂಟನೇ ವಚನ ದಯಮಾಡಿ ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಕೊಲೋಶ್ ಸಾರಿ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಲೋಶ್ವರ್ಗೆ ಬರದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರನೇ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾನೋತಿಗಳು ಆರು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ ತಂದೆಯ ಆಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ತಾಯಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ತಂದೆ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನದ ಆಗ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ನೆಗೆ ಉಪದೇಶ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸಿ 
ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಗುವರೆಗೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿತ ಮಾಡುವರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನದೇ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮಾಡುವರೆಗೆ ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಇದು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ ಅಪಚಾತಿ ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಇವನು ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತೇ ಕೇಳಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂತ ಸೈತಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಮಗನೇ ತಂದೆ ತಾಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನದೇ ಕುಟುಂಬ ಆಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ಈ ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅವನ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಈ ಪುರುಷ ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಇವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಿರಿಸಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಸಿರಿಸಿ ನೀನಾಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟದಾಗೆ ನಡೆಯುವಂತವನ್ನು ಅದಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಪ್ಪೈಸ ಬರ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ನೀನು ವಿದ್ಯನಾಗುವುದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಆಗುವವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು ಯಾವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಟುಂಬ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೌರವ ನಾವೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪಾಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಂದೆನು ಕೂಡ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಬರ್ತಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡ್ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಪೇಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತ ಅದೇನು ತರ್ತಿರಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಚಾಕು ಕೊಟ್ರು ನಾನು ಅವರು ಮಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಶಾಲು ಉಸ್ಕೊಂಡು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಓಪಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು ಡ್ಯಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಟು ಯು ಡ್ಯಾಡಿ ಅನ್ನುವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಅನ್ಬೇಕು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಈ ಶನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಊಟ ಕೊಡೋದ ಹಳೆಯ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಓಡಾಡಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ನಿಂಚ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ನಂಬಿ ಎದ್ದು ಅವರನ್ನ ಗದ್ರಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಡ್ರಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಮನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನೀನು ಇದನ್ನ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಮೋಷನಲ್ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತ ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುದು ಈಗ ಯೋಸೇಪನ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಯೋಸೇಪನು ತಂದೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ರಾಯಣ್ಣ ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ
आदिकांड पुस्तक मोत ये नहीं आजाए, हंड्रेड रीता हनुमान वचना, आदिकांड मोत ये लो, हंड्रेड रीता हनुमान वचना, बेगा बुद्धि समय वो कर देना नहीं Oh, 
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಳು ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೋಬನಿಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ದೋತಾನಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನ ಕಂಡು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧಿಯನಾದನು ಎಂಬುದನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಸರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಲೂಕನ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂದನೇ ದೇಹ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಲೂಕನ್ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂದನೇ ದೇಹ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಲೂಕ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಜಕರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಬೇಕರಿಗೆ ದೇವದೂತನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏ ಜಕರಿಯ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಾನೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಗ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತಾರೆ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಬಿದಿಯಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಸ್ ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಏ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಬಬೇಕು ನಂಬುವಾಗ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಜಯರಾಗುವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅದೇ ಲೂಕನ್ ಬರ್ಸು ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಲೂಕ ಒಂದು ನಲವತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಎರಡು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ ಯೋಹಾನನ ತಾಯಿಯಾದಂತೆ ಎನಿಸಬೇಕಳು ಮತ್ತೆ ಯೋಹಾನನ ತಂದೆಯಾದಂತ ಜಕರಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಬರೀತರು ಅವರು ಬರಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರಿತ ಈ ಮಗು ದ್ರಾಕ್ಷವಸರನಾಗಲಿ ಮದ್ಯವನಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಕುಡಿಬಾರದು ಸರಿ ಮಗ ಹುಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮಗ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಲುಕ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಓದಿರಿ ನೋಡೋಣ ಲುಕನ್ ಬರ್ಸು ವಾಕ್ಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಲೂಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಲುಕನ್ ವರ್ಷ ವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ಮಗನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗ ನೀನು ಲೋಕದವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ನೀನು ಒಳ ಬೀಳಬಾರದು ಲೋಕದ ವೈಭವ ಲೋಕದ ಅಂದ ಚಂದಗಳು ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ನೀನು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಈ ಮಗು ಮಗನು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಅಡಿಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಯಮನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಏನೋ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂತ ಕಾರ್ತ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಇಂತ ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ ಯೋಹಾನನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿತು ಅವನು ಮದ್ಯವನಾಗಲಿ ಲೋಕದ ಜನರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಪ್ರವಾದಿ ಅವನು ಇದನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಗನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಮಗ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಗನಾದ ನೀನು ನೀನು ಈ ಲೋಕದ ರಾಕ್ಷಸವನಾಗಲಿ ಲೋಕದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದಲೇ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಅವನ ಊಟ ಏನು ಮತ್ತಾಯ ಮೂರನೇ ದಿನ
ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದಂತಹ ಬಡಗಿ ಆದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ಆಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಆತನ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಯೋಸೇಪನನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಯೋಹಾನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಜಯರಾಗಿ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀತಿವಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು ಯೋಸೇಪನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಆದಿ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲವತ್ತನೇ ವಚನ ಆದಿ ಕಾಂಡ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ರಿ ಅಪ್ಪ 
ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣಂದರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾರಬೇಕು ಕೊಲೆಗಾರರು ಅಪ್ಪ ಹುಡುಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಸೆರೆಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಎಂತವನು ಐದು ಕಡೆ ಏನು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯ ನಾನು ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋದ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ನಲವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ನಲವತ್ತಾರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇವನು 
ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಐನೂರ್ತ ದೇಶ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಕೆಳಗಿದೆ ಯಾರ ಪಾತ್ರದ ಕೆಳಗಿದೆ ಐನೂರ್ತ ದೇಶ ಆಪಾಪನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಯೋಸೆಪನಿಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೋಬ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯೋಸೆಪನಿಗೆ ಯೋಸೆಪನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕೋಬನು ಯೋಸೆಪನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೋಬನು ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಬಂದ ಇಡೀ ಆಯುಕ್ತ ಇವನ ಕಾಲ ಕಾಲ ಕೆಳಗಿದ್ರು ಇವನು ಅಪ್ಪನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ಆಯುಕ್ತ ದೇಶ ನನ್ನ ಕಾಯ ಕೆಳಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನದಲ್ಲ ನಿನ್ನದು ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದು ಇದು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತನು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಗೌರವ ಎಂತದ್ದು ಗೌರವ ಎಂತದ್ದು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದು ಗಂಡ ಏನಿತ್ತು ಇಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಒಬ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ದಯಮಾಡಿ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಇರೋದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನಿಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಗೋ ತಾತ ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆ ಅಂಶವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ನೀವು ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಯೋಸೆಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಪ್ಪ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಜಾತಿಯು ಐಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಅಧಿಕಂಡ ನಲ್ವತ್ತೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಅಧಿಕಂಡ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಏಳು ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ 
ಕೊಡಬೇಕಾದದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಅಂತೀವಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಏನು ನೀವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ ಏನದು ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಹಾಡಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಬರ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಯೇಸು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ನೀನು ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನೀನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಏನು ನೋಯಿಸ್ ನೋಯಿಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಮನೆ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವ ಆ ಮುದ್ಕ ಮುದ್ಕಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಂಟು ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನಿಲ್ಲ ತಣ್ಣ ತಿಂತಾನೆ ಬರತ್ತ ಮಲಗ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಬೆಳದ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಯೋಹಾನ್ ಬರ್ಸು ವಾಕ್ಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಯೋಹಾನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಡತು ಯೋಸೆಬನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 
ಕಾಣಿದರು ಯೋಸೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಈ ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲೋಕದ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಬರೋಣದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಸೂಚನೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರಿಸಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನಾ ನಾವಾಗಿದ್ದೇವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಇಡೀ ಸಭೆಯವರ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನನ್ನ ಯೋಸೆಮ್ಮ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ನನ್ನ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಿಯನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಬೆ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನೇಚಾಗ ಸುಖ ಕಾತನ ಸ್ಫೂರ್ತವಾಗ